ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സനാസ് വണ്ടർ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ് ബീഫ് പുട്ട് ബിരിയാണി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ പുട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തക്കാളി ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് മല്ലിയില പുതിന വലിയ ഉള്ളി രണ്ടെണ്ണ വേണം ഒന്ന് വറക്കാനും അതുപോലെ ഇത് ബീഫ് ഒരു കപ്പ് വേവിച്ചതാണ് ഇത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി സവാള കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് വറുത്തെടുത്തതാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണാം നമുക്കിവിടെ അര സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചേർക്കുക നല്ലവണ്ണം ഇണക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എളുപ്പം വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതിയാകും ഇനി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റുമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഒരു തൻ്റെ കറിവേപ്പില ചേർക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ റോസ് സ്മെല്ലൊന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു കപ്പ് ബീഫ് വേവിച്ചതാണ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് കൂടിയും ചേർത്ത് ഞാൻ വേവിച്ചതാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ചതൊന്ന് തിക്ക് ആവണം തിക്കായതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില പൊതീന ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പുട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഒന്നര കപ്പ് പുട്ടുപൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട തേങ്ങയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പുട്ടുപൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉതിർത്തുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് തന്നെയാണ് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ നല്ലപോലെ പുട്ട് സാധാരണ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉതിർത്തുന്നത് അതുപോലെ ഉതിർത്തെടുക്കുക ഇനി ഉതിർത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക പുട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോറ് കൊണ്ടും പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഈ ഉതിർത്ത് വെച്ച ഈ പുട്ട് മിക്സിലോട്ട് നമുക്ക് മല്ലിയില പൊതീന അതുപോലെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച സവാള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വറുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി പുട്ടും കുറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം പുട്ടിൻ്റെ ഈ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ തേങ്ങ ഇടുക പുട്ടിൻ്റെ മിക്സ് ചേർക്കുക അങ്ങനെ എത്രത്തോളം പൊടിയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കുക അങ്ങനെ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പുട്ട് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ എല്ലാം 
കട്ടകളും ഉടച്ച് ചേർക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല കൂട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില പൊതീന അതുപോലെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള മിക്സ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സ് ആണത് ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ടേസ്റ്റിയും വെറൈറ്റിയും ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്